ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి తొమ్మిది సంవత్సరాల పాలన అనంతరం మహా జన్ సంపర్క్ అభియాన్ పేరు మీద దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల ముందు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక ప్రగతి నివేదిక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ భౌగోళికంగా సామాజికంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు మోదీ పాలన పట్ల మొగ్గు చూపుతూ ఒక తిరుగులేని శక్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆవిర్భవించడమే కాకుండా సర్వస్పర్శి సర్వవ్యాప్తి ఇందు గలనందు సందేహం వలందు ఎందెందు వెతికిన బీజేపీ మోదీ కలదు అన్నట్టుగా అటు ఈశాన్య రాష్ట్రంలో లేదా కాశ్మీర్లో కన్యాకుమారిలో దక్షిణాదిలో తూర్పులో ఉత్తరాన కూడా బీజేపీ ప్రాతినిధ్యం లేని ప్రాంతాలు లేవు బీజేపీ నాయకత్వం లేనటువంటి సామాజిక వర్గాలు లేవు దాని కొనసాగింపుగానే భారతీయ జనతా పార్టీ దక్షిణాదిలో పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేసి పార్టీని విస్తరింపజేసే దిశగా రాబో ఎన్నికలను ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలైతేమి లోక్సభ ఎన్నికలైతేమి వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ మెషినరీ లేదా ఎన్నికల మెకానిజంను తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఏ పార్టీకి లేదు ఏ నాయకుడికి లేదు తిరుగులేని శక్తిగా బీజేపీ తిరుగులేని నాయకుడుగా మోదీ గారు ఇవాళ ప్రజల హృదయాల్లో వారి యొక్క ఆదరణ చూడగనటు వ్యక్తి అందుకనే పదకొండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి దక్షిణాది రెండు రోజుల క్రితం ఇక్కడ సమావేశం జరిగింది హైదరాబాద్లో పదకొండు రాష్ట్రాల అధ్యక్షులు ఇన్ఛార్జీలతో ఒక కీలకమైన సమావేశం దక్షిణాదిలో అనేక పర్యాయాలు కర్ణాటకలో బీజేపీ అధికారాన్ని చేపట్టడం పాండిచ్చేరి లాంటి రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ అధికారంలోకి రావడము తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ సత్తా చాటడానికి దక్షిణాది సమావేశంలో జాతీయ అధ్యక్షులు జేబీ నడ్డా గారు వారు ప్రణాళికబద్ధంగా వ్యూహాత్మకంగా తెలంగాణలో బీజేపీని అధికారులు తీసుకురావడానికి జాతీయ నాయకత్వం స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ప్రకాష్ జావడేకర్ గారిని ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా సహ ఇన్ఛార్జిగా సునీల్ బన్సల్ గారిని దీన్ని బట్టి జాతీయ పార్టీ తెలంగాణ గెలుపు పట్ల ఎంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందో ఇది చెప్పకనే చెబుతుంది పదకొండు రాష్ట్రాల దక్షిణాది సమావేశం చాలా ఆశాజనకంగా కర్ణాటకలో ఓటమి తర్వాత తిరిగి ప్రజలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి మోదీయే మా ప్రధాని పార్లమెంటులో మా ఓటు బీజేపీకి అని స్పష్టంగా స్వయంగా మేము ఎన్నికల తర్వాత మా పర్యటనలో ప్రజలు తేల్చి చెప్తా ఉన్నారు స్థానిక అంశాల మీద ప్రభావితమై కర్ణాటకలో 
కాంగ్రెస్ గెలిచి ఉండవచ్చు కానీ దేశ ప్రజల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే మోదీ గారు మాత్రమే సరైనటువంటి నాయకుడు అని చెప్పి ప్రజలు ఈరోజు భావిస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తొమ్మిది సంవత్సరాల ప్రభుత్వం అవినీతి అక్రమాలు అరాచక పాలన అస్తవ్యస్త వ్యవస్థలు కుటుంబ పాలన ఇచ్చిన హామీలు ప్రజల యొక్క భ్రమలు పూర్తిగా తొలగిపోయి ఇవాళ ప్రజలంతా అప్కీ బార్ తెలంగాణలో బీజేపీ సర్కార్ అనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కూడా డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఏర్పాటు ఖాయమని చెప్పి కూడా మొన్న వరంగల్లో జరిగినటువంటి ప్రధానమంత్రి సభతో బీజేపీ గెలుపు విశ్వాసం ఇంకా పెరగడమే కాకుండా ఈ సభలో ప్రజలు పాల్గొన్నటువంటి తీరు వారు చూపిన ఆదరణ అభిమానం ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం పట్ల వారి యొక్క ఆసక్తి వారి యొక్క స్పందన చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా రాబో ఎన్నికల్లో ప్రజలు బీజేపీని ఆశీర్వదిస్తారటువంటి నమ్మకం తెలంగాణలో బీజేపీ కార్యకర్తలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రజలకు కూడా రెట్టింపు విశ్వాసం నేను ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి అనేక సభల్లో పాల్గొన్నాను వివిధ రాష్ట్రాల్లో కానీ ప్రధానమంత్రి హోదాలో నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ బీఆర్ఎస్ సర్కార్ యొక్క అవినీతి పైన విరుచుకబడ్డ తీరు చూస్తూ ఉంటే వారు ఎంత ఆవేదనతో ఈ రాష్ట్రం పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల పట్ల ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం వారు పడుతున్నటువంటి పాటలు అది చెప్పకనే చెబుతా ఉన్నది వీరి యొక్క అవినీతి పాలన వల్ల అసమర్థ పాలన వల్ల అరాచక పాలన వల్లనే కేసీఆర్ గారు ముఖం చాటేసి ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు ఏడాదిన్నరగా వెల్లువల అభివృద్ధి వేల కోట్ల రూపాయలు గత ఏప్రిల్లో పదకొండు వేల మూడు వందల కోట్ల అభివృద్ధి పథకాలకు వారు శంకుస్థాపన చేస్తే వరంగల్లో ఆరు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయలేక అవినీతిలో కూరుకుపోయినటువంటి నాయకత్వం ముఖం చెల్లక అనేక రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రత్యర్థి పార్టీల అధికారులు ఉన్నప్పటికీ అభివృద్ధి అనే అంశం ఒక వచ్చేసరికి ఏ రకంగా ఇవాళ ప్రధానమంత్రి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు వెస్ట్ బెంగాల్ చూసాం పంచాయతీ ఎన్నికల హింస ఏ రకంగా ఆ ప్రభుత్వం ఒక నియంత్రణ వివరిస్తూ అధికారం కోసం పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా హింసకు పాల్పడుతున్నప్పటికీ ప్రజలు అసహించుకుంటున్నప్పటికీ కానీ మోదీ గారు మాత్రం బెంగాల్ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం వారు చేసిన కృషిని విధిలేని పరిస్థితుల్లో మమతా బెనర్జీ సైతం కూడా ఈ అభివృద్ధిలో మోదీ గారితో పాల్గొంటా ఉన్నారు డిఎంకే స్టాలిన్ తమిళనాడులో బీహార్లో నితీష్ కుమార్ మోదీకి వ్యతిరేకంగా విపక్షాలను ఒక కూటమిగా మారుస్తున్నప్పటికీ తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఆ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటా ఉంటే భాగస్వాములు అవుతా ఉంటే ఒక కేసీఆర్ గారు మాత్రమే తెలంగాణ ప్రజలు 
ఈ కేసీఆర్ యొక్క కపదాటి వైఖరిని మోదీ గారు చూపుతున్న ఆదరణ అభివృద్ధి తెలంగాణ ప్రజలు గ్రహించాలిగా గ్రహించాల్సిందిగా కోరుతూ ఇవాళ అవినీతి తెలంగాణలో తారాస్థాయికి మోదీ గారు చెప్పినట్టుగా బహిరంగ సభలో దేశంలో అత్యంత అవినీతి ప్రభుత్వంగా ఈరోజు కొనియాడబడుతూ ఉందంటే చివరికి వారు ప్రస్తావించినట్టుగా భూముల కుంభకోణాలు మాత్రమే కాదు లిక్కర్ కుంభకోణం కూడా ఏ రకంగా ఢిల్లీకి పాకిందో వారు స్వయంగా ప్రకటించారంటే ముఖ్యమంత్రి సైతం కూడా ముప్పై శాతం ఎమ్మెల్యేలే స్వయంగా దళిత బంధు పేరు మీద అవినీతికి పాల్పడుతున్నని చెప్పే స్థితికి వచ్చిందంటే రాబో ఎన్నికల్లో ఈ ముప్పై శాతం కమిషన్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు తప్పకుండా తిప్పికొడతారనేటువంటి సంపూర్ణ విశ్వాసం కలుగుతా ఉన్నది ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేలు ఒకరి మీద ఒకరు అవినీతి ఆరోపణలు నేను చూస్తున్నాం రాజయ్య గారు కరియం సిఆరి పేరు మీద కోర్టులు దోచుకున్నారంటే ఒకరి బండారం ఒకరిని బయట పెడతామంటే ఇవాళ ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం నిస్సహాయ స్థితిలో ఎక్కడ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వీలి బండారం బయటపడుతుందో అని చెప్పి దశాబ్ది ఉత్సవాల పేరు మీద ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే ప్రభుత్వ సొమ్ముతో ప్రచారం నిమిత్తం కోసం కూడా మీరు కార్యక్రమాలు యోజన చేస్తే గడప దాటలేని పరిస్థితి వాళ్ళ మంత్రులు నిన్న చూసాం గట్కేసర్లో మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు ఏ రకంగా అడ్డుకొని నిలదీస్తా ఉన్నారు ఎక్కడ ఏ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మా డబుల్ బెడ్రూమ్ సంగతి ఏమిటి నిల్వ నీడ లేని వారికి ఇల్లు కట్టిస్తా ఉన్నావు డబుల్ బెడ్రూమ్ అటకెక్కిచ్చావు లేదా ఇల్లు లేకపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పావు కానీ వాళ్ళ మాట మార్చి గృహలక్ష్మి అని చెప్పి మూడు లక్షలు అని చెప్పి కూడా ఈ రకంగా మోసం చేస్తా ఉన్నావు ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుపడుతూ ఉన్నారు రైతులు మా రుణమాఫీ సంగతి ఏమిటి లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ సంగతి గాలికి వదిలేసి ఇవాళ బ్యాంకులు కూడా అప్పు పుట్టని దుస్థితి తీసుకొచ్చారు ఏ రకంగా మేము ఇవాళ వేశాం ఏ రకంగా ఇవాళ పంట దిగుబడి తగ్గిపోయిందో పతాక శీర్షికల్లో వార్తలు రైతుల ఆత్మహత్యలు దవాఖానాలు రోడ్లు నీళ్ళ గురించి వాళ్ళ మంత్రులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ముఖం చాటేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఇవాళ అభాసు పాలు చేశాయో ఇవాళ స్పష్టంగా తేలుతా ఉన్నది అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ప్రత్యామ్నటువంటి ఒక రాజకీయ శక్తిగా కాంగ్రెస్ పట్ల ఉన్నటువంటి భ్రమలు ఈ ప్రాంత ప్రజలు తొలగిపోయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ గెలిపిస్తే కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే అది టీఆర్ఎస్కి బీఆర్ఎస్కి చెల్లుతుందని చెప్పి భావించి ప్రజలు ఇవాళ బీజేపీ వైపు అనేక రకాలైనటువంటి వార్తలు సృష్టిస్తున్నప్పటికీ కథనాలు అల్లుతున్నప్పటికీ కానీ మొక్క ఓని ధైర్యంతో ఇవాళ కార్యకర్తలు మొన్న నాగర్కర్లో జరిగినటువంటి జేపీ నడ్డా గారు జాతీయ అధ్యక్షులు బహిరంగ సభ కానివ్వండి వరంగల్ సభ కానివ్వండి ప్రజలు ఏ రకమైన స్పందన యువకులు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదరిస్తున్నారంటే ఈ ప్రభుత్వం చేసిన మోసాలను కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించలేదు ఎందుకంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ మళ్ళీ తిరిగి ఆ బీఆర్ఎస్ గూటికే చేరుతుంది కాబట్టి నమ్మడానికి వీలేదని చెప్పి మరి గతంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ప్రజా సమస్యల మీద చేసే ఉద్యమాలు ఏ రకంగా ఫలితాలు టీచర్స్ ఎన్నికల్లో గెలుపు కానివ్వండి ఉప ఎన్నికల్లో గెలుపు కానివ్వండి ఆ కోణంలోనే గత రెండు రోజులుగా నూతనంగా నియమింపబడ్డటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారి నేతృత్వంలో 
రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశం ఆ తర్వాత ఈరోజు జిల్లా అధ్యక్షులు ఇన్ఛార్జిల సమావేశం రాబో ఎన్నికలు ఎదుర్కోవడానికి వంద రోజుల ప్రణాళిక ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కుటుంబ పాలన అవినీతి పాలన గద్దె దింపడమే కాకుండా బీజేపీ అధికారులు తీసుకురావడానికి ఒక భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ప్రజలు భాగస్వాములు చేస్తూ ప్రజా సమస్యల మీద పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపట్టడం ఈ జన సంపర్క్ అభియాన్ లో భాగంగా ఈ సమాజం ఉండేది ఎవరైతే ఇవాళ ఒపీనియన్ మేకర్స్ లేదా ఇవాళ మేధావులు తటస్థులు ఈ దేశ ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తులను నేరుగా ప్రత్యక్షంగా వారి నాయకత్వం కూడా కలిసి మోదీ తొమ్మిది సంవత్సరాల పాలన అవినీతి రహిత పాలన కుటుంబ రహిత పాలన ఆ ప్రగతి నివేదికతో మరి జూలై పదిహేను నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనీసం ముప్పై వేల మందిని వ్యక్తిగతంగా వారితో కలిసి చర్చించి బీజేపీకి అనుకూలంగా ఒక వాతావరణ నిర్మాణం చేయడం అదే రకంగా ఒక సుహృదమైన వాతావరణం పార్టీలో నాయకత్వంలో కార్యకర్తల్లో విశ్వాసం పెంపించే రీతిలో ఏ కొన్ని మీడియా సంస్థలు అయితే బీజేపీలో అంతర్గత సమస్యలు ఏదైతే వాళ్ళ భూతత్వంలో పెట్టి కొన్ని సంస్థలు చూపిస్తున్నాయో దాని భిన్నంగా ఒక పరివారంగా కొనసాగాలనేటువంటి కొనసాగుతున్నామనేటువంటి రీతిలో ప్రతి నెల ఈ టిఫిన్ బైఠక్ పేరు మీద సహపంక్తి భోజనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అసెంబ్లీ వారిగా నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీల్లో ఈ జులై పదహారు ప్రారంభించి ప్రతి నెల అసెంబ్లీ మండల స్థాయి కార్యకర్తలతో ఎవరి భోజనం వారు ఇంటి నుంచి తీసుకొచ్చి కలిసి భుజించి చర్చించుకొని నాయకత్వం కార్యకర్తలతో మమేకమయ్యేటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీ నియోజకవర్గాలు పంతొమ్మిది ఎస్సీ పన్నెండు ఎస్టీ దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించి దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఏ రకంగా ఆదివాసీల దళితుల మద్దతు కూడా కట్టుకొని మోదీ గారు రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రిగా ఏ రకంగా ఎన్నికై వస్తూ అత్యధిక సంఖ్యలో ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఈ సామాజిక వర్గాల ఇవాళ బీజేపీ గెలిపించుకున్నదో అదే ప్రాంతాల్లో ఈ ముప్పై ఒకటి స్థానాల్లో అసెంబ్లీ వారిగా ఈ యొక్క బహిరంగ సభలు మరి ఈ జూలై ముప్పై ఒకటి నుంచి ప్రారంభించి నూట ముప్పై ఒకటి అసెంబ్లీలో ఇది పూర్తి చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అదే రకంగా ముప్పై ఒకటి అసెంబ్లీల బహిరంగ సభల అనంతరం మిగతా అన్ని అసెంబ్లీలు కూడా అసెంబ్లీ కేంద్రంగా బహిరంగ సభలు నిర్వహించి ప్రజలకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి అరాచకాలు వారి యొక్క నియంతృత్వ పోకడలు ఎండగడుతూనే బీజేపీకి మద్దతు కూడా కట్టుకొని దాంతో పాటు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ యొక్క మైత్రి బంధం ఏ రకంగా విడదీని బంధం సాక్షాత్ కల్లార చూస్తున్నాం ఇవాళ నితీష్ నేతృత్వంలో మోదీ గారిని ఎదుర్కోవడానికి పార్టీలు లేఖం చేస్తున్నారో రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ గొడుగు కింద సాక్షాత్ అఖిలేష్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ దూతగా కేసీఆర్ తో జరిపిన సంప్రదింపులు ఇవన్నీ కూడా బహిర్గతం చేస్తూ ప్రజల ముందు ఈ రెండు పార్టీలు వేరు కాదని కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వేరు కాదని ఈ రెండు పార్టీల ఎజెండా ఏ రకంగా ఇవాళ పార్లమెంటు వేదికగా జాతీయ స్థాయిలో మోదీకి వ్యతిరేకంగా కూటమి కడుతున్నారో అందులో టిఆర్ఎస్ పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క రాజకీయమైనటువంటి ఈ యొక్క తతంగాన్ని కూడా ప్రజల్లో 
ఈ బహిరంగ సభ ద్వారా ప్రజలను సమాయత్తం చేస్తూ దానికి తోడు నవ యువ ఓటర్లు కొత్తగా ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు ఓటు అర్హత పొందిన వాళ్లను మరి అసెంబ్లీ మండల బూత్ వారిగా వారి యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ చేస్తూ వారితో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ యొక్క సమావేశాలు ఈ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వంద రోజుల ప్రణాళికను ఈ రెండు మూడు రోజుల సమావేశంలో ఒక కార్యాచరణ ఈ యొక్క ప్రణాళికను రూపొందించి పెద్ద ఎత్తున ఈ రాబో రోజుల్లో ఉద్యమమే ఊపిరిగా పోరాటమే మార్గంగా ప్రజా సమస్యల మీద పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేపడుతూ ఆ రకంగా వంద రోజుల్లో మరి ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి ఒక్కొక్క అంశం మీద ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ ప్రజల యొక్క ఇళ్ల సమస్య మీద వాళ్ళ హక్కుల కోసం దళిత బంధు పేరు మీద ఏ రకంగా దళితులను దగా చేస్తున్న తీరు బీసీ బంధు పేరు మీద ఏ రకంగా బీసీలను మోసం చేసి ఇవాళ లక్ష రూపాయలు కుదించి పద్నాలుగు కులాలకే పరిమితం చేసి సకాలంలో వారికి ఇవాళ కుల ధృవీకరణ పత్రం ఆదాయ పత్రం పొందకుండా ఏ రకంగా కుట్రలు పడినారు ఆదివాసీల గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి కాబట్టి పోడు భూముల సమస్య గురించి ప్రస్తావిస్తున్న తప్పితే ఏ రకంగా మోసం చేశారు ఈ రకంగా అన్ని వర్గాలు ప్రజలను అన్ని మోర్చాలు బీసీ మోర్చా ఎస్సీ మోర్చా మహిళా మోర్చా యువ మోర్చా ఎస్టీ మోర్చా ఈ మోర్చాల ఆధ్వర్యంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎవరికి వారిగా ఉద్యమాలు చేపడుతూ ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఒక అవినీతి రహిత పాలన కుటుంబ రహిత పాలన ఒక ప్రజాస్వామికమైన పాలన అందించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఆలోచనతో ఈ వంద రోజుల ప్రణాళికతో ఈ రెండు రోజుల సమావేశాలని భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి చేసుకోండి అసెంబ్లీ స్థాయిలో రాష్ట్ర నాయకుల సమక్షంలో జరుగుతుంది రాష్ట్ర నాయకులు కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారు ఈ పార్టీకి చాలా చోట్ల జరిగినాయి ఇంకా అన్ని అసెంబ్లీ కేంద్రాల్లో జరపాలని ప్రతి నెల ఏ రకంగా మన్ కీ బాత్ అనే కార్యక్రమం బీజేపీలో ఒక ఎజెండాగా మారిందో భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క సహపంక్తి భోజనం అనేది టిఫిన్ బయటకు పేరు మీద దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ రోజు ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో మానవ సంబంధాలను కార్యకర్తలు అనుబంధం ఆత్మీయతను పెంచుకోవడానికి జులై పదహారు నాడు మళ్ళీ ఈ యొక్క మరి ఈ యొక్క సహపంతి భోజనం టిఫిన్ బయటకు పేరు మీద కార్యక్రమాలు లాంఛనం కొనసాగారు తప్పకుండా అసెంబ్లీ వారిగా జరిగే సభలు కానివ్వండి లేదా బహిరంగ సభలు ఏదైతున్నాయో వాటిలో అదే రకంగా ఉద్యమాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ దళిత బంధు లేదా ఇవాళ అనేక కొలువుల సంబంధించి కొట్లాటలు ఇవన్ని అంశాల మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జిల్లా కేంద్రాలుగా ఇవన్నీ కూడా ఉద్యమాలు రూపొందిస్తున్నాం ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక దానికి కూడా కేంద్ర నాయకత్వ పాల్గొని ఈ లోపల వంద రోజుల్లో కూడా ప్రధానమంత్రి ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పేరు మీద ప్రారంభోత్సవాలకు శంకుస్థాపనకు రాబోతున్నారు అదే రకంగా అమిత్ షా గారు కూడా దాదాపు పదిహేడు లోక్సభ స్థానాల్లో ఖచ్చితంగా ఒక ప్రముఖ నాయకుడు మోదీ గారు అమిత్ షా గారు జేపీ నడ్డా గారు పాల్గొనే విధంగా ఒక కార్యాచరణ పథకాన్ని మేము రూపొందిస్తా ఉన్నాం ఇవాళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద లా కమిషన్ అనేకమైనటువంటి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తుంది అని ఒక కొలిక్ వచ్చిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ రాజకీయ పరమైన నిర్ణయం తీసుకుని పార్లమెంట్ లో కానీ బయట కానీ ఏం చేయాలో దాన్ని చేస్తాం రైతుల పట్ల కాంగ్రెస్ కనీసమైనటువంటి మానవత్వం లేదు ఒకసారి తెలంగాణ రైతులు రాజస్థాన్ లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ రైతుల దుస్థితి కనుక చూసినట్టయితే ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్నికల సందర్భంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం తీసుకొస్తే పది రోజుల్లో రైతులు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పాడు 
మరి అటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయంలో నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి రూపాయి మాఫీ చేసిన దాఖలాలు లేవు కాబట్టి ఈ కాంగ్రెస్ నాయకుల మాటలు ఏ రకంగా మాయల మరాఠీని తర్పించేది ఆ నాయకులు కూడా పూటకొక మాట తీరుకొక మాట రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటారు ఫ్రీ కరెంట్ మూడు గంటలు చాలంటారు కోమటిరెడ్డి అంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తామంటాడు కోమటిరెడ్డి అంటాడు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల ముందా తర్వాత మేము కలుస్తామంటాడు దానికి జానారెడ్డి కాంగ్రెస్ గొడుగు కింద అన్ని ప్రతిపక్షాలు రావాల్సిందే మోదీ గారిని ఎదుర్కోవడంటారు ఇది వారి వ్యాఖ్యలు ఫ్రీ కరెంట్ మూడు గంటలు చాలు రేవంత్ రెడ్డి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తాం కోమటి రెడ్డి ఇది కాంగ్రెస్ వారికి ఒక ఎజెండా లేదు నేను ఇవాళ సూటి కడుతున్నాను ఇవాళ కాంగ్రెస్ గొడుగు కింద విపక్షాలు ఏకం కావాలని చెప్తున్న వారికి మీ అజెండా ఏమిటి మీ నాయకుడు ఎవరు ఇప్పటికే హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఈయన అనరుడని ఎన్నికల్లో కాబట్టి మోదీ గారిని నిలవరించేటువంటి సామర్థ్యం సత్తా ఏ పార్టీకి ఎవరికి లేదు ఇవన్నీ కూడా కుల పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలు ఎన్ని ఏకమైనా నూట నలభై కోట్ల ప్రజలు మాత్రం ఇవాళ మోదీ పక్కన ఉన్నారు మోడీకి అండగా ఉన్నారు అది రాబు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అది స్పష్టం కాబోతుంది కాబట్టే దిక్కుతోచిన పరిస్థితుల్లో ఎవరికి వారి యమునా తీరుగా వారు వివరిస్తా ఉన్నారు బీజేపీ మేము మా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఖచ్చితంగా మా యొక్క విధానం ఏంటో తెలుస్తాం ఇప్పుడు మేము ఈ ప్రభుత్వం గద్దె దించి బీజేపీ అధికారులు రావడమే లక్ష్యంగా ముందుకు పోతున్నాం రైతులకు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చిన వంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉందంటే అది ఒక్క నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే మీరు రైతు బంధు పేరు మీద పదివేలు అని చెప్తున్నారే ఇవాళ రైతులకు ఎకరాకు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చి ఆదుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వము పార్టీ బీజేపీ అది కౌలు రైతు లేదా ఇవాళ అసలు రైతు అని తేడా లేకుండా వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఏ రైతు అయినా వారికి ఉపయోగపడే రీతిలో ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఎకరాకు ఇవాళ సబ్సిడీ రూపంలో పరోక్షంగా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం ఆ బ్రహ్మంలో ఉండండి మీరు ఆ బ్రహ్మంలో తేలిపోండి మీకు తేలిపోతుంది రేపు బీజేపీ ఏమిటి ఏ రకంగా ఇవాళ మోదీ గారు అత్యంత అవినీతి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్న సందర్భంలో మీకు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టే మీరు ఏదో వాపును చూసి బలపం అనుకుంటున్నారు మీ యొక్క ఆ బలం సంగతితో తేలిపో ఇవాళ రెండు నెలల తర్వాత కర్ణాటకలో ప్రజలు మొదలైపోయింది అక్కడ నేను మొన్న వెళ్ళొచ్చాను ఎన్నికల తర్వాత రెండు వందల రూపాయలు యూనిట్ ఫ్రీ అని చెప్పి కరెంటు ఇవాళ ఏ రకంగా కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచారో గగ్గోలు పడుతున్నారు ఇవాళ మహిళలు ఫ్రీ బస్సులు అని చెప్పి ఇవాళ బస్సులు అందుబాటులో లేకుండా ఏ రకంగా పడిగాపులు కాస్తున్నారో ఇవాళ పతాక శిక్షకుల పత్రిక అక్కడ రాస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ గ్యారంటీల పేరు మీద ఉచితాల పేరు మీద తాత్కాలికంగా ప్రజలను మభ్యపెట్టచ్చు కానీ ప్రజలు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నారు తేరుకుంటున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ఏనాడు కూడా వారికి ఎదుర్కోలేదు పైపిచ్చు ఇద్దరు తోడు దొంగలైన విషయాన్ని ప్రజలకు నిర్ధారణ అయిపోయింది ఎస్ బాలు విల్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ వీ వాంట్ అగ్రికల్చర్ టు బి మేడ్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ how best it is going to be done we let you know in our manifesto we doesn't want that burden to be on ivala farmer ivala 6000 rupees desham mottam meeda isthunam enduku isthunam ivala you know i will come i will come out very clearly what all the possibilities how agriculture can be made profit oriented that we will have a detailed program detail in manifesto or coming manifesto we will come out with all the facts we will give a better and uh, power supply and better provisions to with respect tenant farmer and landlord farmer is a farmer mein gaad ka chepatal sindhi 
సంస్థలు ఉన్నాయి సంస్థల పని తను చేసుకోబోతుంది ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తారు మేము ఎందుకు చేస్తాం విచ్చిన వీఆర్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ వీఆర్ నాట్ పోలీస్ వీఆర్ నాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పబ్లిక్ వైబ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే